ولسي جرګې لخوا د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي د استیزا پرېکړه د دیني عالمان لخوا له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو غوښتنه او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر د شمالي کوریا له مشر سره لیدلي دي قدر من لدون کو سلام ده کابل نیوز ده ده ساعت کورانه و آو بحرانه خبرانو تا خراغ لست او سمپور خبرانه ولسی جرگه ده ملی امنیت ده مومی رئیس ماسوم ستانکزی ده استیزا پریکره کده ده ولسی جرگه ده رئیسانو کمیتی ده پریکره پر اساس تاکل شوی ده راتلون که اونه ده چار شنبه پور از ده ملی امنیت رئیس ماسوم ستانکزی ده ولسی جرگه للوری استیزا شی خود جرگه یوش میرگری ده رئیسانو کمیتی یاد ده پریکره ناسا مبولی اوائی زینو وکیلانو لحکومت سرا ده سیاسی مخالفت لاملا ده استیزا لپرا ده وکیلانو لاسلکونا را طول کردی د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې پر اساس د هېواد د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې له لوري استیزا کیږي که څه هم د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې دغه پریکړه نهایي ده خو د جرګې یو شمېر غړي له دې پریکړې راضي نه ښکاري د جرګې غړي وایي یو شمېر وکیلان چې د حکومت سره سیاسي مخالفت لري هڅه کوي په ولسي جرګه کې د حکومت پریکړې وننګوي او چارواکي استیزا کړي د ولسي جرګې غړي وایي د معصوم ستانکزي د استیزا لاسلیکونه د ټاکل شوې کړنلارې پر اساس نه دي راټول شوي او قانوني بڼه نه لري رای ګیري کرد پنج نفر موافق بود به استیزا دوازده نفر دیگه موافق نبود اما بعد از او سر صدا یا غال مغال در کمیتی رو اصاب به شکل کمی بالا گرفت به اعتراض دوازده نفر از که از کمیتی رو اصاب بیرون شد اما بعد از نیم ساعت وارد آجندا میشه سوال برانگیز است یه تکنلاری چه در گشور اگر او گانوانسی در پلو مامیر گروی در پر در غلاو در پر اخیر با ستانکزم در ترسی در مرز اخیل و القصاب دین جورسی در استیزا کاملا مجورد در او در اولوسی جرگا نور برای صاحب محترم در خدای پلی از ما بدنام کوا چه در کمی روی سامایون در غم مایونیت تر اغلی دی در شوران پر روش کال شو راجل داری در یا وارستی استیزا بلا ورزی نصرات استیزا دی بلا ورزی حکومت استیزا دی بلا ورزی شورا میربانی و که جناب رسا د چا پلار دغه استیزا نشه راسه منلای خو د ولسی جرګې رئیس وای د معصوم ستانکزی د استیزا لپاره په کافی اندازه لاسلیکونه راټول شوی او د رئیسانو کمیټې پریکړه هم د همدې لاسلیکونو پر بنسټ ترسره شوې ده د جرګې رئیس وای دغه پروسه د قانون پر اساس ترسره کیږي ببینین قانون اساسی وجود داره اصول وظایف داخلی وجود داره شما اعضای محترم به حیث متقاضیان استیزا شما امضا کردین حیاتی دار امضا نکرده شما امضا کردین به حیث وکیل خواهر است برادر است دمی تالار شه امضا کردین این تقصیر حیاتی داری است دو اجازه بتین دو وقتی که ایره شک دارین وقتی که ایره شک دارین امی مطابق به اصول رفتار نشده قانون سراحت داره مطابق به قانون صحبت تا بکو وکیل سیب مطابق به قانون این امیر شامل اجنده بساز پیشنهاد بکو چیزی که اصول میگه قانون میگه ولیسی جرگه دا سی محال دا ملی امنیت در ایس دا استیزا پریک لکوی چه تیره و نی نموڑای دا ولیسی جرگه للوری استجواب شوی و خود وکیلان پختنو تی دا ترل دروازو ترشا جوابونه ورکلل په هرات کې دینی علمان وی ترقی چه لفانستان سخا بحران زواکون و نوزی سوله نرازی دینی علمانو دیوی غنده پر محال ویل چه پوسنه شرایطو که سوله نرازی زک افغانستان عملا تر اشغال لنده دی او بحران زواکونه د نامنه و اصلی عملان دی. دینی علمان خبرداره ورکوی که حکومت غوختنو تا زوابونو وی رتنو که تاکنه با تحریم کلی. 
په هرات کې یو شمیر دیني عالمانو د هیواد د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او خبرداری یې ورکړ چې د دې وضعیت دوام به هیواد له نورو ستونزو سره مخ کړي دیني عالمان په هیواد کې د روانو ستونزو اصلي عامل بهرني ځواکونه بولي او وایي په هیواد کې د هغوی پوځي حضور د بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی د دوی په وینا تر هغې چې افغانستان د بهرنیانو تر اشغال لاندې وي سوله ناممکنه ده دائیه ای از ایره دارن که واقعا افغانستان تحت اشغال قرار گرفته افغانستان تحت هجوم قرار گرفته مقدرات ملت مسلمان افغانستان تهدید میشه توسط نیروهای خارجی طبعا تا حضور نیروهای خارجی باشه زمینه و بستر برای تامین صلح در افغانستان طبعا مساعد نخواهد بود با وجود خارجی نه علما میتونن بگن که صلح میشه نه زبان علما باز شده میتونه و نام علما میگویند که سوله میکنیم اگر عالمی هم که میگوید که ما سوله با وجود خارجی میاریم از لفظ سوله تعبیر غلط میکنه او طور بگوید با وجود خارجی ما تصمیم میکنم که جانب مقابله تسلیم کنم اگر میتونه بر او گوی میدان تسلیم کنه که 10 سال تسلیم نشته بود او الا با یک سال رو بیا تسلیم کنه دین عالمان او کندوز او فراکی پو دینی مدرسه و روستی بردون او غندل او لا حکومت سخه یو غختل د دی بردون او لامل د قربانیانو لا قرانه یو بخنه او غوړی دوی خبرداری ور کړ که حکومت یو غختنه و نه منی نو راتلون کی ټاکنه با تحریم کړي در صورت تعلل و تأخیر و نادیده گرفتن خواستای مشروع جامعه روحانیت افغانستان در حقیقت خواستای مشروع قاطبه ملت افغانستان است در او صورت اگر این خواستای مشروع قبول نشوه به پاسخ مثبت داده نشوه در 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 او صورت گزینه تحریم انتخابات به شدت مطرح است و علمای افغانستان و ملت افغانستان جامعه روحانیت افغانستان دموکرات تصمیم خود خود گرفت و خود داشت دین علیمان وای کا حکومت لا دوی څخه و غوړی دوی حاضر دی چې د جګړې د کیلو اړخونه تر منځ منځګړی توب وکړي د دوی په وینا افغان حکومت باید د سولې لپاره د نورو ملکونو د دروازو ټاکولو په ځای خپل افغانانو ته مراجعه وکړي وقتی که طرف درگیر دعوت به عمل نیایه در ازبکستان در فلان کشور دیگر مانند اندونیزیا چگونه نمیتونه صلح بیاد و با صلح در خارج نمیتونه بیاد جنگ اینجاست بدبختی اینجاست و مصلحین امت هم همینجاست علمای ربانی که هیچگاه طرفداری خود را از باطل اعلان نکردند اونها به من هستند په هرات ولایت کې دیني عالمان داسې محل د بهرنۍ ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي چې افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له مخې د بهرنیو ځواکونو شمیر بیرته زیات شوی او عملا دغه ځواکونه د جګړې ډګر ته ستنه شوي دي پر ټاکنو د خلکو باور له منځه تللی او د نوم لیکنې اوسني بهیر ته په پام د سرتاسري ټاکنو تر سره کېدل ناممکن دي د ولسي جرګې غړي وایي په داسې حال کې چې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې پروسې لپاره څو ورځې تېرېږي خو خلک لا هم د رایه ورکونې مرکزونو ته د ورتګ زړه نه کوي ځکه پر پایلو یې باور نه لري د جرګې غړي وایي په داسې حال کې چې د هېواد پر لویه برخه وسلوال طالبان حاکم دي نو په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د دې پروسې تر سره کېدل شونې نه ښکاري په راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوم لیکنې بهیر لوي او نه رئیس پیل شوی خو دغو مرکزونو ته د ګوتو په شمیر کسان ورزي چې لویه برخه دولتي مامورین جوړوي ظاهرا عام خلک په دغه پروسه کې د ګډون لیوالتیا نه لري او ان یو شمیر کسان تر دا مهاله د نوم لیکنې د بهیر په تړاو معلومات نه لري د ولسي جرګې غړي په دغه پروسه کې د خلکو کمرنګ ګډون پر ټاکنو د خلکو بې باوره کېدل بولي او وای ډېری کسان د دې پروسې پر پایلو باور نه لري توجه به تقلب کې در ګذشته ها در انتخابات صورت ګرفت بی باوري مردم نسبت به پروسه اینا یک روند را آغاز کردن که اصلا خود مردم هم نمیدونن چند روز از پروسه ثبت نام آغاز ثبت نام میگذره تا 42000 نفر ثبت نام کده این روند اگر میره کم پیش بره ما فکر میکنیم یک ضربه کلان به دموکراسی است متاسفانه روی اطلاع رسانی نشده کارشناسی نشده مردم آگاهی ندارن در شهر هرات در چند روز گذشته که ما در جریانیم در بعضی از سایت ها چهار نفر در یکی از سایت ها هفت نفر ثبت نام کرده 
سوال اصلی و اساسی اینجاست جناب رئیس از حکومت سوال شود آیا این مردم امنیتش فقط در روز انتخابات مهم است برای رای دادن مهم است اینا محفوظ و زنده بمانند تازه در غور ولت ل مرکز فیروزکوت خا و سلوار طالبان د چاکنو د یو مرکز کارکون کی او پولیس تخته ولی دی د جرګې غړي وایي چې د ټاکنو مرکزونه د ولایتونو په مرکزونو کې خوندي نه دي نو په ټول هیواد کې د ټاکنو تر سره کول به څنګه شونی وي همین لحظه دشمن بر مردم آنقدر اختار داده است اگر تذکیرهای شما ثبت راجستر انتخابات شوه شما یعنی زندگیتان در خطر است به همین دلیل است که مردم او قدر اشتراک نمیکنه علتش امیت مخالفین مسلح میان هم کارمندان ثبت نام و هم دو نفر پلیس دستگیر کرده میبرند یعنی وضعیت امنیتی در سطح افغانستان خصوصا در ولایت غور خیلی خراب است د ولسی جرګې غړي د ټاکنو لپاره د کمیسیون اوسنۍ پروسه ناکام بولي ځکه په باور یې په ټول هیواد کې د تذکیر او ویش امکان نه لري او ډیری خلک په ځانګړي ډول میرمنې تذکیرې نه لري تمام افغانستان یک و نیم میلیون یا دو میلیون نفر ثبت میکنین و با دو میلیون نفر پنج ما بعد برایتان کمیسیون انتخابات میگه که ما نمیتونیم انتخابات بکنیم به خاطر که دو میلیون نفر ثبت نام کرده وقتی که دو میلیون انسان شرکت میکنه مسلمه که این انتخابات مشروعیت حقوقی و قانونی خود را نداره و خودش سراغاز یک مرحله تنشدا در روند دموکراسی افغانستان قرار خواهد گرفت که مردم نسبت به انتخابات معیوس بود به خاطر انجام یک انتخابات شفاف شیوه تغییر خورده این شیوه انتخابات کاملا برای مردم افغانستان یک چیز جدید هست لازم است که کمیسیون مستقل انتخابات در پین بایون به برگزاری انتخابات یک برنامه آگاهی دی را داشته باشه که هم افغان حکومت د دی پروسی در خوندی تر سره که دو دارد ورکده خو په یوش میر ولتونو که وصله وال طالبان و خلکو تا خبرداره ورکده چی پا داغ پروسی که لگردون دده وکده د افغانستان د نوی ملی جبه رئیس وای حکومت قصدن رتون که پرلمانی اول سوال شوراگان و تاکنی لبوهران سر مخکوی انوار الحق حدی چه در ایور کون کو دنوم لیکنه لپاره د کابل خار یو مرکز تا ورغلی و د تیر پسیر یو زلبیا پراتون کو تاکنو بی باوری و خودا او زیاد اکره چه حکومت شفاف و او سر تاسری تاکنو تا جدی اراده نلری د حکومت داغا مخالف سیاسی تیره در ایور کون کو لپاره دنوم لیکنه لپاره تاکل شوه وقت کم بولی او د تاکنو خلوه که می سون لمسولان غاری تر تو یاد پروسا تم د در اطلون کو تاکنو لپاره دا نوم لکنه نگده یوا اونه تیریگی او دا کمیسون دا معلومات لمخی تر دی دا مشپگ و ازر و تنو پکی نوم لکنه کده چه دا غا کم رنگ گدون سیاسی جریانونا اندخمن کده دی دا افغانستان دا میلی جب هی رئیس چه دا چار شنبی پو رزی دا رای ورکون کو دا نوم لکنه پو پروسکی گدون وکد دا تاکنو پروسی پا دم شفافیت او پا دی پروسکی دا حکومت دا مداخله پا دا یا اندخنه و خودا انوار الحق حدی وای پا حقا کچه چه حکومت باید دا راتلون کو تاکنو لپار جدی اقدامات کری وای نی دی کری نو زکا دوی پا دی باور دی چه حکومت قص دن غواری راتلون کی پارلمانی او لسوال شراغان و تاکنی لبوهران سر مخ کری متاسفانه حکومت وحدت ملی مثل دیگر مسائل برای سه سال تصمیم گرفته نتانست و آل و کاری که باید ظرف یک سال یا دو سال می شد او رو می خواهد ظرف دو ماه انجام بده ولی و با وجودی که ما اطمینان نداریم از نه شفافیت انتخابات اطمینان داریم نه شفافیت پروسه انتخاب اطمینان داریم اما بدیل دیگه هم فعلا نیست بلخوا حدی زیادوی چه لطاکنو پرت ده بدی لار نشته خود دنم لکن روان بهیر موده بای تمدید شی ترچو پراتلون کو تاکنو کی چوک لرای ورکوانی محروم نشی نما اوڑی هم دارس پدی برخه که ده تاکنو خپلوا کمیسون لی مسولانو غاڑی ترچو دنم لکن بهیر پا تڑاو خلکو تاما پو هوای ورکڑی با وجودی که ما مسئولیت این تاخیر پروسه را سر حکومت مندازیم این یک پروسی است که راستی هم بسیار مشکل است که در ظرف دو ماه این تکمیل شوه خواهش شما از کمیسون انتخاباتی است که اگر امکان داشته باشه این پروسه تمدید شوه تا یک داد زیاد مردم ثبت نام کرده بتانند د نوی ملی جبهه رئیس انوار الحق حدی هم دارنګه د راتلون کو 2019 میلادی کال ولس مشر زو ټاکنو لپاره د نوماندۍ اعلان هم وکړ د 
دا برخنا شرکت وای تر راتن کو دری و راز پوری با برخنا پا بشپر دول برتا و نخرامل شی ماسولان وای تخنیکی تیم پسیمه که دا سحار لطسلور و دشپی تر اتو بجو کار کوی او اس محال دا نرول شوی پای کار پانزو سلنا پر مخت للای دای بلخوا دا فانستان سندکاران و طولنا اوام خلق وای دا برخنا نشتوال الامالا دا دوی دیرای کارونا پا تا پا داری دلی این تر دی چه پا ورزانی دول میلونون افغانی زیان وینی په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د برېښنا پایې لا نړولو نږدې یوه اونۍ تېرېږي خو تر دې دمه د برېښنا شرکت مسولان نه توانېږي چې د دغه پایې ټول تخنیکي کارونه بشپړ کړي د برېښنا شرکت مسولان وایي د نړول شوې پایې د بیا رغولو کارونه په جدي ډول روان دي چې تر دې دمه یې پنځوس سلنه تخنیکي کارونه مخکې تللې او تر راتلونکو درې ورځو پورې به په بشپړ ډول د کابل او نورو ولایتونو برېښنا بېرته ونښلول شي د دې شرکت ویاند وایي د شپې له اتو بجو د سهار تر څلورو بجو پورې د کابل او اړوندو نورو ولایتونو برېښنا په موقتي ډول نښلول کېږي او د ورځې لخوا د کار دوام په وجه برېښنا پرې کېږي د نیکه مرغه پرون په یا ودرېده په خپله ځایه یعنې فاونډېشنونه ورسره ویلډنګ شو کار یې ورباندې وکړ تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت سلنه کارونه مخکې دي نن د دوی برنامه دا وي چې هغه لاینونه چې پرې شوي دي د هغې لاینو وصل به شروع کړي او په زمن کې بل ټیم به د براکټونو د پای د براکټونو باندې به خپل کار پیل کړي موږ هوډ په دې لرو چې موږ هر څه نظر چې وشي کولی د کابل برېښنا وصل کړو او ان شاء الله تر نژدې ورځو کې به خو د صنعتکارانو ټولنې مسولان بیا اندېښنه لري که د برېښنا نشتوالی همداسې دوام پیدا کړي نو صنعتکاران او فابریکې به له میلیونونو افغانیو زیان سره مخامخ شي دوی همدارنګه زیاتوي چې اوس مهال دوی په ورځني ډول د تیلو لګښت او د کارونو په ټپه درېدو له امله په میلیونونو افغانۍ زیان ویني کوم دغه غیر منظمې پرچویانې کېږي او برقونه قطع کېږي په سلهاو زره ډالر ته تاوانونه رسوي مونږ صنعتکارانو ته او فابریکه دارانو ته او دا چې اوس دا پایه نړېدلې ده او مونږ تقریبا څو ورځې مسلسل څلرویشت ساعته مونږ برق نه درلوده نو جنراتور خو دا هغه بدیل نه شي کېدلی یا هغه مصارف د تولید نه شي پوره کولی نو مجبور ده چې یو کارخانه خپل کار توقف کی بازار توقف وي کارګر بې کاره وي نو تاوان په سلهاو زره ډالر ته تاوان رسېږي بلخوا کابل خاریان وی په ورځنیو چارو سربیره د دوی صنعتي تولیدي او نورې سوداګریزې چارې برېښنا پورې تړلې دي او د برېښنا نشتون یې په ژوند منفي اغېز کړی دوی له اړوند چارواکو غواړي چې د وارداتي برېښنا نښلولو او د پایو د امنیت ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي تمام وسایل مردم با برق وابسته هستند مردم برق ندارن آب ندارن و باز سپسشان هم بالای برق هستند و دولت ما هیچ نوع همکاری دایی ارشه نمی کنند دورهای مخالفی هر کسی که هست تقاضا داریم که برق لینه یا هر چیزی که پل و پلچک د برېښنا شرکت مسولان همدارنګه زیاتوي چې په سیمه کې له طالبانو سره د قومي مخاورو په منځګړیتوب هوکړې ته رسېدلې چې له دې وروسته به د برېښنا پایو ته زیان نه رسوي په کندهار کې د چسپکي ماین چاودنه کې د سرحدي ځواکونو د چټک غبرګون قمندان له دوو نورو سرتیرو سره ووژل شو پیخه د چارشنبې په سهار د کندهار ښار د څلورمې امنیتي حوزې د فابریکې سرای په سیمه کې د سرحدي ځواکونو د چټک غبرګون د قطعې د قمندان جانان ماما په موټر کې شوې ده ځایي چارواکي وایي په چاودنه کې جانان ماما له دوو نورو سرحدي سرتیرو او یو ملکي تن سره وژل شوي او یو شمیر پولیس او عام کسان ټپیان شوي دي جانان ماما د کندهار د سرحدي ځواکونو یو له مهمو قماندانانو څخه و چې د دې وړاندې په کور واسلوالو ډلهیز برید هم کړی و درگ ناویل خبر کتاب مخکتا نوشوا د دغه سر لیکوال او د پوهنتون استاد اسماعیلیون د خپل کتاب د معرفي کولو پر مهال یاد کتاب د دموکراسۍ د تمثیل او پارک د ناویلو حقایق او د بیانولو په برخه کې مهم بولي د دې غونډې ګډونوال وایي چې اوس د یو بل منلو سیاسي فرهنګ پیاوړی شوی چې په پایله کې دا ډول مهم اثر خپریږي
د ارګ ناویلی خبرې کتاب چې د هیواد یو سیاسي او فرهنګي شخصیت اسماعیل یون په قلم لیکل شوی د چهارشنبې په ورځ یې په کابل کې مخ کتنه وشوه هغه اثر چې د لیکونکي په باور یې د ډیموکراسۍ د تمثیل او د پخواني ولسمشر حمد کرزي په دوره کې پار کې د تیرو شو حقایقو په رابر سره کولو کې ډیر مهم دی ولې کوم لاړ شو دغه دربار چې څه په کې تیر شوي د قصه بل دربار ته انتقال کو چې کدی کې کوم بریاوي هغه بریاو نه استفاده وشي او که نیمګړتیا وي نیمګړتیا او د رفع په خاطر باندې اقدام وشي نو او بل د دې له خاطره چې انسانان چې دي مجبوریتونه لري ضرورتونه لري حقایق تحریف نه کي نو څه شي زموږ په وس کې وو حقایق بل نسل ته انتقال کړو چې د افغانستان د ابادۍ دپاره بې استفاده وشي د ډیموکراسۍ په وړاندې یا د ډیموکراسۍ د مزل د دې جریان پر وړاندې چې کوم خنډونه دي هغه څنګه مه وکړو هغه څنګه نه باید گفته شي او گفته میشه یک فرهنګ تابو شکنی هست یی بسیار یک مسئله مهم است در یک کشوری که می خواهد به طرف تعالی و ترقی خصوصا از لحاظ فرهنگی و سیاسی حرکت کنه و یکی از دستاوردهای بزرگ اینمی حالات و نباسمانی ها و جنگ ها و رقابت های سیاسی ولو خوب یا ناخوب درست یا نادرست همی هست که ما تانستیم تا اندازه نظام دموکراسی را تقویت کنیم اسماعیل یون د پخوانی ولسمشر د فرهنگی سلاکار په توګه پارک دنده اجرا کړی او د هغې وخت ځینې مهم مسایل یې په خپل کتاب کې راټول کړي دي د غونډې ګډونوال وایي چې د دې کتاب چاپېدل د اوسنیو واکمنو لپاره یو ښه درس دی چې د خپلو مشکلاتو په اړه پر پخواني حکومت وانه چوي مهمه دا ده چې دا کتابونه راوتل زمونږ مشران هغه خصوصا چې په نظام کې دننه کار کوي د هغوی نه زده کوو کې تر څو هغه په خپلو پالیسیو کې پراتونکی که اگر نیمگرتی آوی رفا کی او اگر چه خیز دکری دی او لسنز لرن دی اگر اطول کی او اگر اگر تدبیق کری او اگر دلار مشال کی و اگر نوری چی دی اگوی نا مخنیوائیو کی و از دی مغا ارگ فساد دی غب ارگ ناغیری اگر زان تا میراز گنی خود اخپلی خی گنی سی تاپی می افتتا کلا کاسازر می سی دی تاپی یا ایچا خبره و دی کاسازر نپیگم پا نویو ملسیزه که بنیاد یک خودل شوی و دی اگو پروژو امتیاز اخلی مگر اما غا فساد سی دی پا که شریک و دی غا فساد امتیاز بانده زان شریک نگنی دی ادولو دا چه دا دو هم کتاب دی چه دی تیر حکومت دی مهم و چار واکو لخواخ پریگی لدی وران دی دی ملی امنیت دی پخوانی سلاکار انگین داد فرس پانتا هم وارد سا کتاب خپور کرده و یا هم خراغلاست د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پامپیو د شمالی کوریا له مشر کیم جونګون سره لیدلی دی د امریکا ولس مشر ترامپ هم منل چې پامپیو تیرونه په یو پټ رسمي سفر په یونګ یانګ ته تللی و هغه د دې لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو کې د مهمو پرمختګونو خبر ورکړی دی په ورته وخت کې پیونګ یانګ ته د چین د ولس مشر شي جی پینګ د تګ د پلان نه تایید شوي خبرونه هم خپاره شوي دي د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی ای مشر مایک پامپیو چې ووز د ډونالډ ټرمپ لخوا د ریکس ټیلرسن پر ځای بهرنیو چارو وزارت ته نومانده تیره اونۍ په یو پټ رسمي سفر شمالي کوریا ته تللی او د دغې هیواد له مشر کیم جونګون سره یې لیدلي دي ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر د پامپیو او کیم ترمنځ لیدنه کې د خو پرمختګونو خبر ورکړی مایک پامپیو تیره اونۍ په شمالي کوریا کې له کیم جونګ اون سره ولیدل دا لیدنه ډېره ښه پرمختللې او ښې اړیکې جوړې او ښې اړیکې جوړې شوې دي د همګړۍ د دې ناستې پر جزیاتو کار روان دی له اټومي وسلو څخه بې وسلې کېدل نړۍ او شمالي کوریا دواړو ته ښې پایلې لري پینګ یانګ ته د سی ای د مشر د سفر په اړه رپوټونه په لومړي ځل د سه شنبې په ورځ په داسې مهال خپاره شوي وو چې د امریکا ولسمشر د جاپان له صدراعظم شینزو ابې سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام لاړ خه د پیښو ګواښونو په تړاو په خبرو بوختو رپوټونه وایي ابې له ټرمپ څخه غوښتي چې پینګ یانګ سره د تختول شویو جاپاني اتباو موضوع هم را پورته کړي په ورته وخت کې په نږدې راتلونکي کې شمالي کوریا ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د تګ د پلان خبرونه هم خپاره شوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت یې ویان دی د چهارشنبې په ورځ بیجینګ کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې د دغه سفر په اړه جزیات نه لري د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به هر هغه وسله تولید او یا ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لري 
روحانی وای هواد د دغه کار لپاره د هیچا اجازې او مشورې ترتیا نه لري هغه زیاتوي چې یرغلګرو ځواکونو د دوی په ګاونډ کې غیر قانوني پوځي اډې جوړې کړې او ایران مجبور دی چې ځان ته د پیخو ګواښونو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي د ایران ولسمشر په ورته وخت کې ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې تهران د هغوی پر وړاندې بدې موخې نه لري د سپینې ماڼۍ د اقتصادي سلاکار لاري کودلو او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلې ترمنځ مطبوعاتي ناندرې پیل شوې دي د دوی ترمنځ دا ناندرې تر هغې وروسته پیل شوې چې هیلې روانه اونۍ سوریه کې د اسد رژیم ته د وسلو د برابرولو په تړاو د امریکا لخوا پر ځینو روسي کمپنیو د نویو بندیزونو د لګېدو د پلان خبر ورکړ خو د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار وروسته په یوه مرکه کې نیکی هیلې له فکري اړخه مخشوشه او بلله او زیاته کړه چې د همکړۍ د روسیې پر خلاف د نورو ګامونو پلان نشته ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وروسته له فاکس نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویل هیڅکله نه مخشوشېږي او پر دې باور لري چې نوي بندیزونه به روسي مشرانو ته یو پیاوړی پیغام ولیږدوي د هند صدر اعظم نرندرا مودی د همګټو هیوادونو په سر مشیزه کې د ګډون لپاره لندن ته تللی هغه تر دې غونډې وړاندې د برټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي د همګټو هیوادونو شبکه کې چې مشري د برټانیا ملکه کوي د نړۍ درې پنځوس هیوادونه چې پخوا د برټانیا مستعمره پاتې شوي غړیتوب لري د برټانیا حکومت غواړي له اروپایي ټولنې څخه تر وتلو وروسته له دغو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي برټانیا د همګړۍ د خپلو تولیداتو نهه سلنه دغو هیوادونو ته استوي او وروستۍ خبر دا چې هند کې په یوه ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه یوویشت کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي چارواکي وایي د هند مرکزي سطحي سیمه کې یو بس چې د واده مېلمانه یې لېږدول د سړک د منځ له جدول سره تر ټکر وروسته له یو پله څخه لاندې غورځېدلی دی دوی د پېښې لامل د چلونکي بې احتیاطي او ګړندی تګ بولي هند کې د نړۍ تر بل هر هېواده ډېرې ترافیکي پېښې رامنځته کېږي د هند د حکومت رسمي شمېرې ښيي چې یوازې په دوه زره او پنځلسم کال په دغه هېواد کې په ترافیکي پېښو کې څه نه څه یو سلو پنځوس زره کسان مړه شوي دي ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل ملتیا مو مننه تر بیا مو علامه